మీరు చేపల మార్కెట్ కి వెళ్తే అక్కడ చేపలు అమ్మేవాళ్ళు ఫస్ట్ గిల్స్ చూపిస్తారు గిల్స్ అంటే ఇవి అలా ఎందుకు చూపిస్తారంటే అవి బాగా రెడ్ గా ఉంటే చేప ఫ్రెష్ గా ఉన్నట్లు అర్థం గిల్స్ గనక రెడ్ కలర్ లో లేకపోతే అది ఫ్రెష్ చేప కాదు అని అర్థం సో మా చేపలు ఫ్రెష్ అని చూపెట్టడానికి అలా గిల్స్ చూపిస్తారు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో డార్క్ రియాలిటీస్ చూశారు ఇది వెరైటీ కలర్ రియాలిటీ కరోనా వచ్చే వరకు చాలా మంది ఇండియన్స్ ఏమనుకునేవారంటే చైనా వాళ్ళు నూడిల్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటివి తింటారు అనుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే మన దగ్గర చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అని ఉంటాయి కదా సో అలా అనుకునేవాళ్ళు కానీ కరోనా వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది చైనా వాళ్ళు ఫ్రైడ్ రైస్లు నూడిల్సే కాదు పురుగులు పాములు గబ్బిలాలు కప్పలు పంది మాంసం ఇలా ఏది పడితే అది తింటారని ఇలాంటి ఘోరాలు చూశాక చైనా నుంచి ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చైనా అంటే మామూలుగా ఉండదు చైనాలో మంచి పెయింటర్స్ ఉన్నారు జనరల్ గా మనం పెయింటింగ్ పేపర్స్ మీద వాల్స్ పైన వేస్తూ ఉంటాం కానీ చైనా మీట్ ఫ్రెష్ గా కనిపించడానికి పెయింట్ వేస్తారు మొక్కలు పచ్చగా కనిపించడానికి పెయింట్ వేస్తారు ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ గా కనిపించడానికి పెయింట్ వేస్తారు అసలు ఇలా పెయింట్ ఎందుకు వేస్తారు ఇలా కలర్ వేసిన మాంసం తినడం వల్ల హెల్త్ కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం చైనా ఫుడ్స్ మీద వీడియో అంటే మినిమం ఉంటుంది సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి పెయింటింగ్ మీట్ ఇన్ చైనా చైనాలో చాలా మంది విపరీతంగా మాంసం తింటారు పిగ్ చికెన్ ఫిష్ మటన్ పురుగులు ఇలా వాళ్ళు తినని వంటూ ఏమీ లేవు మనుషుల్ని తప్ప అన్ని తింటారు కొంతమంది మనుషులను కూడా తింటారేమో మనకైతే తెలియదు చైనీస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ స్నాక్స్ డిన్నర్స్ ఇలా ప్రతి మీల్ లోనూ మీట్ ఉండేలా చూసుకోవచ్చు మనం స్నాక్స్ కి సమోసా బజ్జీ లాంటివి తింటూ ఉంటాం వాళ్ళు మాత్రం డీప్ ఫ్రై చేసిన పందులు పురుగులు ఎందాక చెప్పిన వాడిని తింటూ ఉంటారు సో చైనా వాళ్ళు మీట్ ని బాగా కొనుక్కుంటారు బాగా తింటారు మనం కూడా ఎంత తక్కువ కాదు ఇండియాలో కూడా మీట్ కన్సంప్షన్ చాలా ఎక్కువ మన తెలంగాణ ఎప్పుడు టాప్ ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది మీట్ తినడమే కాదు మీట్ ని అమ్మటంలో కూడా తెలంగాణ టాప్ ఏ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఏం తక్కువ కాదు ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉంది సరే చైనాలో మీట్ ని పెయింట్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఏదైనా మీట్ ఫ్రెష్ గా ఉందో లేదో అని చూసిన వెంటనే చెప్పగలిగే ఒకే ఒక ఆప్షన్ దాని కలర్ అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది మెజారిటీ రెడ్ బ్లడ్ సో అలా బ్లడ్ బాడీ అంతా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి స్కిన్ అండ్ ఫ్లెష్ పింకిష్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇవి చనిపోతాయో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుంది బ్లడ్ బాడీ అంతా ఫ్లో అవ్వదు ఇంకా అప్పటి నుంచి స్లోగా ఫ్లెష్ అనేది రెడ్డిష్ నుంచి పింక్ పింక్ నుంచి లైట్ పింక్ గా మారుతుంది ఇప్పటి వరకు ఆ ఫ్లెష్ లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు అండ్ ఆ ఫ్లెష్ లో ఇంకా కొంచెం బ్లడ్ కంటెంట్ ఉన్నట్టు అలా వన్ ఆర్ టూ డేస్ కి ఆ మాంసాన్ని సరిగ్గా స్టోర్ చేయకపోయినా ఆ మాంసంతో వాటర్ కానీ వేరే ఏమైనా కలిసినా ఆ మాంసం గ్రే కలర్ లోకి మారుతుంది కొన్నిసార్లు గ్రే ఆర్ గ్రీన్ కలర్ గా మారుతుంది అంటే ఆ మాంసంలో గుడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా పోయి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ వచ్చాయి అని అర్థం అండ్ మీట్ పాడైపోయిన స్మెల్ కూడా వస్తుంది సో అలా గ్రే కలర్ లో ఉన్న మీట్ ని ఎవ్వరూ తినకూడదు మెయిన్ గా మీట్ ని కలర్ చూసి ఫ్రెష్ కాదో డిసైడ్ చేయొచ్చు మనం చికెన్ మటన్ ఆర్ ఫిష్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీట్ పింకిష్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటేనే కొంటాం అలా కాకుండా మీట్ సిమెంట్ కలర్ లో గ్రే కలర్ లో ఉంటే కొనము మనకే ఇంత తెలుసు అంటే ఆ మాంసం అమ్మే వాళ్ళకి దీని గురించి ఇంకా బాగా తెలిసి ఉంటుంది కదా అందుకే చైనా వాళ్ళు మీట్ ని నీట్ గా పెయింట్ చేసి అమ్ముతున్నారు అది ఎలా అంటే చైనాలో బాగా మీట్ ని తింటారు మాంసానికి చైనాలో బాగా డిమాండ్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సప్లై కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చైనాలో మీట్ ని ఎంత కావాలో అంత కొనుక్కుంటారు సో ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా మార్కెట్ కి వెళ్లి కొనుక్కుంటారు డిమాండ్ కన్నా సప్లై ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మీట్ ఎక్కువ ఉండిపోతుంది టోఫు ఫిష్ ఇది చైనాలో బాగా తినే ఫుడ్స్ లో ఒకటి ఫిష్ స్కిన్ అనేది డెలికేట్ గా ఉంటుంది చూసిన వెంటనే అది పింక్ కలర్ లో జ్యూసీగా ఫ్రెష్ గా కనిపిస్తుంది అయితే స్టాక్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఫిషెస్ ని వాటర్ లో వేసి అందులో పింక్ కలర్ ని కలిపేస్తున్నారు అలా కలపడం వల్ల చూడటానికి అవి ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తాయి దీని వల్ల ఆ ఓనర్స్ కి బాగా బిజినెస్ జరుగుతుంది ఇలా ఒకరిని చూసి ఇంకొకళ్ళు కలర్స్ ని కలపటం స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ చైనా వాళ్ళ ఫేవరెట్ ఫుడ్ పంది మాంసం ఈ పంది మాంసాన్ని చైనా వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇది కూడా పింకిష్ కలర్ లో ఉంటుంది కానీ పాడైపోయిన గ్రే కలర్ మీట్ ని పింక్ కలర్ పూసి దాన్ని ఫ్రెష్ మీట్ గా అమ్మేస్తున్నారు చైనా వాళ్ళు చికెన్ కూడా పాడైపోతే అది చాలా డల్ గా అయిపోతుంది జ్యూసీగా ఉండదు సో చికెన్ జ్యూసీగా కనిపించడానికి ఈ పింక్ కలర్ కలిపిన ఇంజెక్షన్స్ ని
పాపులర్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది దీనికి బ్లాక్ కలర్ రావడానికి ఫెర్మెంటేషన్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇది చాలా హెల్దీ కూడా ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఎవరు చేస్తాడు బే అని చైనా వాళ్ళు అనుకుని కెమికల్స్ అండ్ బ్లాక్ కలర్స్ వాడి ఆర్టిఫిషియల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ని రెడీ చేస్తున్నారు దీన్ని రెడీ చేయడానికి వాళ్ళకి జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే పడుతుంది అందుకే ఈజీగా చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫేక్ ఎగ్స్ యాక్చువల్గా మీట్తో పోలిస్తే ఎగ్స్ చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి వాటిని ఫేక్ చేయడానికే ఇంకా ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది ఎగ్స్ సప్లై ఉన్నప్పుడు ఎవరో మోస్ట్లీ ఫేక్ చేయరు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఫేక్ చేస్తారు చైనాలో ఫెస్టివల్స్ టైంలో అందరూ మూన్ కేక్స్ని బాగా కొనుక్కుంటారు అందులో ఎగ్ లోపల ఉండే ఎల్లో పార్ట్ని పెడతారనమాట సో ఈ ఎగ్స్ని కెమికల్స్తో తయారు చేసి మూన్ కేక్స్లో వాడతారు మెజారిటీ మూన్ కేక్స్లో ఈ ఫేక్ ఎగ్స్ ఉంటాయి ఇంతేకాదు యాపిల్స్ కూడా పింక్గా ఫ్రెష్గా కనిపించడం కోసం వీటిని కూడా కలర్స్లో ముంచి తీస్తారు ఇవన్నీ నార్మల్ పబ్లిక్ చేస్తారు మనీ కోసం ప్రాఫిట్ కోసం కానీ చైనా గవర్నమెంట్ అంతకు మించి వీళ్ళు జనాల కంటే పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు అనమాట జనరల్గా టూరిస్టుల కోసం ప్లేసెస్ని అట్రాక్టివ్గా చేయడానికి డిఫరెంట్ పెయింటింగ్స్ అండ్ కలర్స్ వేస్తారు వాల్స్కి అండ్ రోడ్స్కి కామన్గా చైనాలో టూరిజం కోసం టూరిస్టులని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మొక్కలకి చెట్లకి గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేస్తారు ఇలా చెట్లకి కలర్స్ వేయటం చైనాలో స్పెషల్ అనమాట కానీ ఈ మీట్ పెయింటింగ్ అనేది చైనాలోనే కాదు చాలా కంట్రీస్లో ఇలా మీట్ ఫ్రెష్గా కనిపించడానికి పెయింట్ వేస్తారు ఇందులో మన ఇండియా కూడా ఉంది మన వాళ్ళు మరి చైనా అంత గొప్ప పెయింటర్స్ కాదు కానీ బట్ మన దగ్గర కూడా మంచి పెయింటర్స్ ఉన్నారు చికెన్కి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వటం ఫేక్ ఎగ్స్ ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు మనం న్యూస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి మీట్ తినడం వల్ల జరిగే నష్టాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం హెల్త్ రిస్క్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ స్పాయిల్డ్ పెయింటెడ్ మీట్ పాడైపోయిన మీట్ తినడం ఎంత డేంజరో సరిగ్గా కుక్ అవని మాంసం తినడం కూడా అంతే డేంజర్ ఇలా స్పాయిల్డ్ మీట్ ని కానీ అన్కుక్డ్ మీట్ ని కానీ తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవుతుంది మనం బయట ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఒక్కోసారి మన స్టమక్ అప్సెట్ అవటం ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవటం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో దానికి ఇది కూడా ఒక మేజర్ రీజన్ ఈ మాంసం అనేది కెమికల్స్ తో కలవటం వల్ల కొన్ని రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అవి మనం తినడం వల్ల మన బాడీలో డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యి మ్యూటేషన్స్ జరిగి క్యాన్సర్ వస్తుంది ఈ రెడ్ మీట్స్ ని బాగా తినడం వల్ల కిడ్నీ డిసీజ్ లు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇందులో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ బాగా పెరిగిపోతుంది సో బ్లడ్ లెవెల్ పెరిగిపోతాయి బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ స్ట్రెస్ కూడా పెరిగిపోతుంది వాట్ యాక్షన్స్ చైనీస్ గవర్నమెంట్ టేకింగ్ అగెన్స్ట్ పెయింటెడ్ మీట్ కండక్టింగ్ నేషనల్ వైడ్ క్యాంపెయిన్స్ చైనా వాళ్ళు ఫుడ్ క్యాంపెయిన్స్ పెట్టి ప్రజల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ పట్ల అండ్ మీట్ పెయింటింగ్ పట్ల అవగాహన పెంచుతున్నారు అండ్ ఫుడ్ ని కల్తీ చేస్తున్న నాలుగు వేలకి పైగా షాప్స్ ని రీసెంట్ గానే సీజ్ చేశారు అనమాట అండ్ దీని ద్వారా పదివేల టన్నుల ఇల్లీగల్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్ ను కూడా సీజ్ చేసింది చైనీస్ గవర్నమెంట్ కొత్త ఫుడ్ సేఫ్టీ లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇలా ఇల్లీగల్ గా మీట్ ని అమ్ముతున్న వారిపై ఫైన్స్ వేస్తున్నారు రెగ్యులర్ గా ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా చైనా పెయింటింగ్ మీట్ ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ చైనాలో మీట్ కి ఉన్న డిమాండ్ ఎక్కువ అండ్ పాపులేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో ఇలాంటి స్కామ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ డి ప్రింటెడ్ వీగన్ మీట్ మీట్ ని మెషిన్స్ ద్వారా తయారు చేస్తున్నారు బట్ ఇది ఇల్లీగల్ ఆరు మోసం కిందకి రాదు చాలా మందికి మాంసం తినాలని ఉంటుంది కానీ అది మంచిదో కాదు అని ఫ్రెష్ గా ఉంటుందో ఉండదో ఏమని దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఫిషెస్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల యాక్వా లైఫ్ దెబ్బ తింటుందని ప్రపంచంలో చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు సో త్రీ డి ప్రింటెడ్ వీగన్ మీట్ స్పెయిన్ లాంటి కంట్రీస్ లో బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది దీనిని ల్యాబ్ మీట్ అని కూడా అంటారు అంటే ల్యాబ్ లో తయారు చేసిన మాంసం అనమాట ఒక పెద్ద మిషన్స్ తో ఈ మీట్ ని ప్రింట్ చేస్తారు కానీ అందులో వాడేవి అన్ని వెజ్ ఐటమ్సే బీట్రూట్ మీట్ కలర్ రావడం కోసం వీట్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేసి సేమ్ చూడటానికి మీట్ లా కనిపించేలా చేస్తారు అండ్ అవి తినడానికి కూడా సేమ్ మీట్ టేస్ట్ టెక్స్చర్ వచ్చేలానే ఉంటాయి అనమాట మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ టేస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుతాయి ఇలా ల్యాబ్ లో తయారు చేసిన ఫుడ్స్ ని రెస్టారెంట్స్ లో వండి పెడుతున్నారు ఈ ల్యాబ్స్ లో చాలా వెరైటీ ఆఫ్ సీ ఫుడ్స్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు సింపుల్ గా ప్రాసెస్డ్ మీట్ అనమాట ఏదేదో చేస్తున్నారు మీట్ మంచిదో కాదో తెలుసుకోవటం ఎలా మాంసాన్ని మనం కలర్ చూసి టెక్స్చర్ అండ్ స్మెల్ బట్టి అది మంచిదో కాదో చెప్పొచ్చు మీట్ ని మీ ముందు కట్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా వాటర్ అండ్ కలర్ బయటికి వస్తే అందులో కలర్స్ కలిపినట్
తీసుకోకూడదు మీట్ బాగా రెడ్ కలర్ లో ఉంటే అందులో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అర్థం కొంచెం గ్రే కలర్ వచ్చిన మీట్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా స్టిక్ అంటే అతుక్కుంటున్నట్టు ఉంటే అస్సలు తీసుకోకూడదు మంచి ఆథరైజ్డ్ ట్రస్టెడ్ షాప్స్ నుంచే మాంసాన్ని కొనండి సూపర్ మార్కెట్స్ లో మాంసం అయితే దానిపైన ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లేబుల్ ఉంటుంది అది ఉందో లేదో చూసి తీసుకోండి అండ్ చాలా మంది బోన్లెస్ చికెన్ ఆర్ మటన్ ని తీసుకుంటారు కానీ బోన్స్ తో ఉన్న మీట్ లోనే ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి సో ఈసారి మీట్ ని కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రెష్ అండ్ హెల్దీ మీట్ ని కొనండి కుక్ మీట్ పెయింటింగ్ మన ఇండియాలో కూడా మంచి పెయింటర్స్ ఉన్నారు మనం మీట్ ని పెయింట్ చేయం కానీ ఫుడ్ కలర్స్ బాగా వాడతాం ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మీట్ కి సంబంధించిన ఫుడ్ లో ఖచ్చితంగా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫుడ్ కలర్స్ వాడతారు అండ్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చికెన్ ఫ్రై లాంటి ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ లో రెడ్ కలర్ ని బాగా యూస్ చేస్తారు బయట షాప్ లో కూడా ఫ్రైడ్ చికెన్ బాగా రెడ్ కలర్ లో జ్యూసీగా కనిపిస్తుంది ఇలా ఫుడ్ కలరింగ్స్ టేస్టింగ్ సాల్ట్స్ బాగా కలిపిన ఫుడ్స్ ని తినడం వల్ల క్యాన్సర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి వస్తాయి టెంపరీగా పర్మినెంట్ గా బాడీకి చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సహజంగా వండిన మీట్ ని ఫ్రిజ్ లో మోర్ దాన్ టూ డేస్ కంటే అసలు స్టోర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మీట్ ని టూ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ సార్లు రీహీట్ చేయకూడదు అలా రీహీట్ చేస్తే అందులో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు రెండు విషయాలు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి రిఫ్రిజిరేటర్ వేరు ఫ్రీజర్ వేరు ఫ్రీజర్ లో ఉన్న మాంసం త్రీ మంత్స్ స్టోర్ అవుతుంది రిఫ్రిజిరేటర్ లో మీట్ టూ డేస్ కన్నా ఎక్కువ సేఫ్ కాదు అది కూడా కంటిన్యూస్ గా పవర్ ఉండాలి కానీ మన దగ్గర చాలా షాప్స్ లో ఫ్రీజర్ లో ఉండవు ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంటాయి వాటితోనే మేనేజ్ చేస్తారు ఇలా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచిన మీట్ ని కొన్ని రోజులు వేడి చేసి మళ్ళీ అది మిగిలిపోతే మళ్ళీ వేడి చేసి ఆయిల్ ఫ్రై చేసి మనకు పెడతారు సో బయట మీట్ ని తినడం అసలు మంచిది కాదు మెయిన్లీ హాఫ్ కుక్డ్ మీట్ ని అస్సలు తినకూడదు దీని వల్ల చాలా డేంజరస్ ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది చికెన్ ని మటన్ ని చూస్తే మన నాలుక లబలబల ఆడుతుంది చైనాలోనే కాదు ఇండియాలో కూడా కలర్ ని బాగా వాడుతున్నారు సో మీట్ ని కొనే అప్పుడు మంచి క్వాలిటీ మీట్ ని కొనుక్కొని తినండి జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి ఆచి తూచి మాంసాన్ని కొనండి నాన్ వెజ్ ఫుడ్స్ ని మాక్సిమం ఇంట్లోనే తినడానికి ట్రై చేయండి బయట తిన్నా గానీ మంచి రెస్టారెంట్స్ లోనో లేకపోతే ఫేమస్ ప్లేసెస్ లో తినండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినవద్దు ఇలా మీరు ఎక్కడైనా పెయింట్ వేసిన మీట్ ని కానీ పాడైపోయిన మాంసాన్ని కానీ ఎవరైనా అమ్ముతున్నట్లు మీకు తెలిస్తే వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫుడ్ గా ఈ వీడియో మీకు ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ లో నాకు చెప్పండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయి ఇంకో మంచి మళ్ళీ కలుసుకుందా